Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग गाइस हाउ यू ऑल हाँ जी भाई तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे ऐसी चीज़ें जो कि अब बिल्कुल आ चुका है फोर जून से हमारा पेपर है सो टॉप इंग्लिश एर डिडक्शन एंड करेक्शन क्वेश्चन फॉर एस एस सी सी जल टू थाउजेंड एटीन सो गाइज यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार आते हैं एस एस सी सीजल में हम एक बार उन क्वेश्चन को देखेंगे जिससे अगर वो क्वेश्चन फिर से आते हैं उस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं वो रूल फिर से आता है तो आपको याद होना चाहिए ओके गाइज सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ ओके आर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइज सेवन फ्लोर एंड अ रेस्टोरेंट एट द टॉप इन एन एरिया ऑफ अबाउट एट हंड्रेड स्क्वायर मीटर्स बताइए भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है एस एस सी सी जी एल में ये जो है हमारा रूल बहुत बार पूछा जा चुका है वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एस एस सी सी जी एल सो so गाइज जो बच्चे एस एस सी सी जी एल एक बार दे चुके हैं सो so डेफिनेटली उन्हें पता होगा यहाँ पे क्या है राइट right आंसर सो so, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें मैं उम्मीद नहीं करूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो क्योंकि अगर आप एस एस सी सी जी एल के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए प्रतीक्षा रावत फोर्थ वन गलत कर दिया है बच्चे यहाँ पर <coughs> अंजलि शर्मा ने बोला है फर्स्ट वन आशीष कुशवा फर्स्ट वन बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ फर्स्ट वन में कहां पर एरर है बताइए गाइस आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है साथ में अभी आपने ये फर्स्ट वन तो बता दिया है नहीं नॉट नॉट फर्स्ट वन सेकंड वन इज द राइट आंसर ओके सो गाइज यहाँ पर देखिए हम लोग ऑलमोस्ट ये एस एस सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं आया है चलिए मैं यहां पे आपको बताती हूं कि कम प्राइजेस क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ कम प्राइजेस सो हमारे पास में क्या होना चाहिए और ऑफिस बिल्डिंग कम प्राइजेस ऑफ होगा या फिर कंसेस्ट ऑफ होगा क्या होगा ऑफ लगेगा कि नहीं लगेगा यहां पर देखिए सो फर्स्ट पार्ट में तो हमारे बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है आर ऑफिस बिल्डिंग कम प्राइजेस डू वी हैव एरर इन सेकंड पार्ट और नॉट सो राज भार्गव ने बोला कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता है कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है आर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ और ना बताइए भाई जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए लगेगा कि नहीं लगेगा ऑफ इसके बाद में लगेगा कि नहीं लगेगा ऑन द टॉप सेवन फ्लोर एंड रेस्टोरेंट यस बिल्कुल करेक्ट है यहां पर हमारा एट द टॉप नहीं होगा यहां पर देखिए दो चीजें आई थी एक तो कंप्राइजेस के बाद में ऑफ नहीं लगता है हमारा किसके बाद में लगता है कंसेस्ट के बाद में ऑफ लगता है तो गाइज जैसे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे वैसे ही वहां पर भी कंफ्यूज हो सकते हो सेवन फ्लोर्स एंड अ रेस्टोरेंट ऑन द टॉप सो आर एनालाइज इन दी सेकेंड पार्ट ओके सो देखिए यहां पर हमारा बेसिक्स है प्रपोजिशन के ऑफ ऑन एट ये आपको बहुत अच्छे से जो बेसिक्स हैं वो याद करके जाने हैं यहाँ पे कि क्या होगा वट इज द मीनिंग ऑफ ऑन एट इन ये सारे बेसिक्स प्रपोजिशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें बहुत ज्यादा डिप डेप्थ में नहीं जाना है हमें जो बेसिक्स हैं उनको ही अच्छे से करना है ठीक है चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 
कंसिस्ट ऑफ तो हमारा यहाँ पर क्लियर है कंसिस्ट ऑफ होता है कंसिस्ट और कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं लगता है द इकोनॉमिक डिप्रेशन इज लूमिंग लार्ज नॉट ओनली ओवर दी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बट ऑल्सो ओवर दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज MTS की लाइव क्लास जल्दी होगी लेकिन अभी हमारे एस एस सीजल जो कि देखिए अच्छा गाइस यहां पर अगर मैं कोई चीज बता रही हूं सो एस एस के क्या होता है लेवल एस एस ने अपना लेवल तो सेम रखेगा आई I मीन mean, जो रूल है वो तो सेम रखेगा यहाँ पर एम टी एस में और सी एच एस एल में एक लेवल नीचे के क्वेश्चन आते हैं और जब बात होती है एस एस सी सी जी एल की तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब लेवल कैसे बढ़ेगा देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है ओके लार्ज ली आया है ओनम गुप्ता का सो <coughs> हमारे जो रूल्स हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एम टी एस में सी एच एस एल में लेकिन थोड़ा सा इसी को लैंग्वेज टफ कर देंगे और वो दे देंगे सी जी एल में यही डिफरेंस होता है तो अगर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो साइमलटेनियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी सी जी एल ऑल्सो ओके अच्छा यहाँ पर विक्रम अधिकारी और काफी सारे जो बच्चे हैं प्रतीक्षा रावत ने आंसर बोला है फोर्थ वन एंड यस दैट इज द करेक्ट आंसर कोई एरर नहीं है अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं देखिए यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आ रहा है लूमिंग लार्ज ली अब इसको बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्या है वर्ब है सो एडवर्ब शुड क्वालिफाई वर्ब इट शुड बी लार्जली बट हमारा ये क्या होता है इट इज नॉट वर्ब इट इज वॉट फ्रेजल वर्ब है ये हमारा और फ्रेजल वर्ब हमारा एज इट इज रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा लूमिंग लार्ज होता है <coughs> किसी की इंपॉर्टेंस जो होती है कि किसी की इंपॉर्टेंस बढ़ना छा जाना इकोनॉमिक डिप्रेशन इज लूमिंग लार्ज नॉट ओनली ओवर दी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बट ऑल्सो ओवर दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर क्योंकि सारे बच्चे जो हैं किसमें एरर देंगे लूमिंग लार्जली में ही एरर निकालेंगे उनको लगेगा कि हमारा यहाँ पर एडवर्ब आएगा सो गाइज फ्रेजल वर्ब अब ये हमारा प्रीवियस या क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब को करने की क्या ट्रेक होनी चाहिए सी गाइस फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास में एक लिस्ट है अगर आपके पास में एस पी बख्शी बुक है तो जितने फ्रेजल वर्ब्स उसमें दिए हुए हैं वो कर लीजिए या फिर कोई भी बुक है आपके पास अगर प्रिपरेशन करें तो या तो एस पी बख्शी होगी या फिर नीतू सिंह होगी ठीक है इन दोनों बुक्स में जो लिस्ट दी हुई है वो सफिशियंट है इसके अलावा जो करना है जैसे कि अब आपका ये आ गया है लूमिंग लार्ज आ गया है ठीक है तो आप एक बार इसको कर लीजिए इन दोनों बुक के अलावा हमें जो करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी बीच में आ रहे हो अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अलग से नहीं मिलेंगे जो भी आप अभी तक कर रहे हो या फिर टेस्टरीज कर रहे हो उसमें आपको फ्रेजल वर्ब मिलेंगे सिर्फ वही करने हैं फ्रेजल वर्ब पे ऐसा नहीं है देखो पूरी पूरी डिक्शनरीज होती है फ्रेजल वर्ब की वन वर्ड सब्सिट्यूशन की ईडियम फ्रेजेस की हमें पूरा ये याद नहीं करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजल तो डेफिनेटली आपके पास में ये बुक्स होंगी मुझे पता है नीतू सिंह एसपी बख्शी है ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास में होती है जो लिस्ट यहां पे दी हुई है सिर्फ उसी को कवर करना है उसके बाद में आपको जैसे कि अब ये वर्ड वहां पे नहीं दिया है लूमिंग लार्ज ये वर्ड नहीं दिया हुआ है वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डेफिनेटली क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आ चुका है अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस फ्रेज की ओके गाइस तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके बाय द टाइम द कॉर्न वाज हार्वेस्टेड द ग्रास सीड कवर द ग्राउंड ऑलमोस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है एस एस सी सी जी में ऑलमोस्ट ये uh, हर सेट में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता ही आता है बिल्कुल सामने हम आते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे अभी जो है वन सेकेंड जो मैं बोल रही हूँ 2017 से बैक में जाना स्टार्ट करो सबसे पहले 2017 के क्वेश्चन करो ना कि सिर्फ इंग्लिश के बजाय मैथमेटिक्स और हमें जो जीएस है ना कि मैम जीएस कहाँ से करें सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सबसे स्कोरिंग uh, सब्जेक्ट होता है लेस टाइम में ठीक है तो टू का क्वेश्चन कर लो उसके बाद सिक्सटीन पे जाना है उसके बाद फिफ्टीन पे जाना है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपका चार जून आ जाएगा ठीक है तो अभी जितना कर सकते हो गाइस फाइव इयर्स के क्वेश्चंस बस 
रात दिन करके ये हमें क्वेश्चंस करने हैं चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं आया है लेकिन हाँ यहाँ आंसर्स आ चुके हैं अंजलि शर्मा का आया है थर्ड वन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर द वेटरन सी वन विक्रम अधिकारी प्रणय मॉन्डल सेकेंड वन द कॉन वॉज हार्वेस्टेड नो इट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर प्रणय मॉन्डल हम चलते हैं यहाँ पर अपने ओके okay. बिल्कुल सामने माथुर और बाकी के सारे बच्चे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं सारे सारे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके सो गाइस यहाँ पे बताइए बाय द टाइम द कॉर्न वाज हार्वेस्टेड द ग्रास सीड कवर द ग्राउंड ऑलमोस्ट एंटायरली अच्छा इसमें आपने ये तो बता दिया कवर द एंटायर ग्राउंड नहीं यहाँ पर श्रीकांत इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन यस प्रियंका यहाँ पर सॉरी नॉट प्रियंका प्रियांश ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है देखिए अच्छा एक इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा यहाँ पे लिखते हैं बाय द टाइम आई रीस्ड स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट क्या होगा करेक्ट आंसर By the time the train, the corn was harvested, the grass. Uh, sorry, uh, we have this question. By the time I reached the station, the train already left. यहाँ पर ये जो sentence है कहाँ problem है? The veteran, अगर आप ये कर रहे हो और अच्छे से कर पा रहे हो, then it is very good. अगर आपके पांच sets आप daily कर रहे हो English के और mathematics के, तो five into twenty five. 125 questions each day. It's a very, बहुत ही अच्छा स्कोर है बिल्कुल बाई द टाइम आई रीज द थिएटर दूवी हैड ऑलरेडी बिगिन बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट नहीं देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट इट इज द कंडीशनल सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई बाय द टाइम जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी सेम क्वेश्चन सिर्फ क्या हुआ है लैंग्वेज चेंज हो गई बाय द टाइम द कॉर्न वॉज हार्वेस्टेड हमने इसको किस में बना दिया है इसको पैसे वाइज में बना दिया है बाय द टाइम जब तक कॉर्न को हार्वेस्ट करा गया द ग्रास सीड हैड कवर्ड द ग्राउंड ऑलमोस्ट एंटायरली ओके सो हेयर एरलाइज इन दी थर्ड पार्ट ऑफ आर सेंटेंस ओके यस सो दिस इज दी करेक्ट आंसर थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर गाइस बहुत अच्छे से देख लीजिएगा यहां पर नीतू सिंह की जो वो है वो क्या उसमें दिया हुआ है बाय द टाइम देखो ये क्वेश्चन कैसे दिया है वहां पे बाय द टाइम आनंद रीस्ट हिज विलेज न्यूज अबाउट हिम Preceded him. तो यहां पर जो एरर है वो किसके बारे में दी हुई है बाय द टाइम आनंद सेम क्वेश्चन है देखो बाय द टाइम आनंद रीच हिज विलेज न्यूज अबाउट हिम हैड प्रोसीडेड हिम यहां पर क्या लगना था हैड लगना था सेम क्वेश्चन हो गए हैं ये हमारे सीजल के पुराने क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ओके okay, सचिन कुमार हाँ बस उसे बीच में रोकना जरूर पड़ गया था लेकिन अभी भी हम कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहे हैं अब हम जो आ रहे हैं हमारा अप्रोच जा रहा है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ द स्टूडेंट आस्ट मी इफ आई न्यू दैट कालीदास वाज दी ग्रेटर देन एनी अदर पोएट द वेटर अभी मेंस का सेट करना अगर आपके पास टाइम है डेफिनेटली एक बार देख सकते हो मेंस के जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस लेकिन uh, सबसे पहले प्रीवियस ईयर प्री करना है उसके बाद में मेंस अगर टाइम है तो बिल्कुल पढ़ने में उसमें कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प ही करेगा कोई ना कोई वर्ड हो सकता है उसमें से फंस जाए ओके ओके सो गाइज यहाँ पर हमारे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं वॉज दी ग्रेटेस्ट आएगा ग्रेटर आएगा क्या आएगा ओके okay, सेकेंड में एरर बताया है एंड यस इट इज दी करेक्ट आंसर देखिए हमारा कंपैरिजन हो रहा है ग्रेटर देन एनी अदर पोएट यहाँ पे क्या थे सबसे महान हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा महान थे 
सो ग्रेटेस्ट पोयम ऑफ एनी अदर पोएट सेकेंड वन इज द राइट आंसर अच्छा यहां पर देखिए एक चीज है ये बोला है गाइज <coughs> आप लोगों ने आ, एरर जो इसमें आ रही है बिल्कुल करेक्ट स्काई इंस्टीट्यूट यहां पर जो आपने लगाया है कंपेरेटिव में दा नहीं लगता है अगर देखो बिल्कुल सही देखो अगर ये आता अगर आप बोलते हो ग्रेटेस्ट तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल होता है यहां पर हमारा लग रहा है ग्रेटर देन लग रहा है क्योंकि अगर मैंने ग्रेटेस्ट लगाया है तो मुझे यहां पर ऑफ लगाना पड़ेगा यानी कि देन चेंज करना होगा इस पॉइंट को याद रखिएगा देन कब आता है कंपैरिजन के लिए आता है और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल होता है ठीक है शी इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एंड शी इज ग्रेटर देन हिम तो यहां पर इफ यू आर कंपेरिंग देन यू हैव टू यूज ग्रेटर एंड देन हमारे पास में देन है थर्ड पार्ट में तो हमारे पास में देन है तो हम ग्रेटर तो चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन बिफोर यस yes, बिल्कुल करेक्ट बोला है कि यहां पर हमारे पास में इफ आई न्यू दैट काली दास वॉज ग्रेटर देन बिफोर सुपर लेट बिफोर कंपेरेटिव वी विल नॉट यूज वॉट द आर्टिकल अच्छा अब इसमें भी आपके पास में एक एक्सेप्शन होता है द हायर द सुनर द बेटर ठीक है यहां पर हमारा क्या होता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ में हम आर्टिकल द लगाते हैं द सुनर द बेटर इट इज द एक्सेप्शन क्या है ये द सुनर द बेटर कंपेरेटिव डिग्री वी आर यूजिंग एंड वी आर यूजिंग द आर्टिकल ओके गाइस तो हमें ये जो हमारी कंडीशन है यहाँ पर तो हम द लगाएंगे ही लगाएंगे और ये भी एस एस सी का वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चंस और ध्यान रखिएगा द स्टूडेंट आस्क मी इफ आई न्यू दैट काली दास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट सो एनालाइज इन द सेकंड पार्ट ओके मेरे क्लास की टाइमिंग इलेवन आज जैसे मैंने आपको यहाँ पर करा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरे डिटेक्शन ऑफ एस एस सी सीजल मोस्ट रिपीटेड ग्रामर रूल्स ऑफ एस एस सी सीजल ऐसे ही मैं आपको मोस्ट रिपीटेड सिनेम एंटरम कराऊंगी मंडे को सो मंडे को क्लास करना मत भूलिएगा बहुत सारे हमारे जो एर सॉरी सिनेम एंड एंटरम्स हैं वो हम वो डिस्कस करेंगे आई होप गाइज ये पॉइंट क्लियर है देखो बहुत छोटा सा पॉइंट है आर्टिकल का एरर है लेकिन यहाँ पर बहुत स्मार्टली सीजल ने पूछा है ठीक है क्योंकि ग्रेटेस्ट में तो आप लगा दोगे एरर तो फिगर आउट हो गया लेकिन वहीं अगर ये क्वेश्चन आ जाता आपका चार ऑप्शंस देके फ्रेज ये रिप्लेसमेंट के लिए सेंटेंस रिप्लेसमेंट के लिए तो आप अटक जाते वो भी एक पार्ट है हमारे एसएससी सीजल का चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके नाउ वी विल टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इट वुड रेन दे विल नॉट कम If it would rain once again, very very important questions guy question guys. If it would rain, they will not come. Okay, तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो conditional sentences हैं एक बार उनको हम रिवी रिवाइज कर लेते हैं conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं जैसे ही ये कंडीशनल सेंटेंस देखोगे आपको तुरंत जो बाकी के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनको रिवाइज करना चाहिए इट रेन्स होगा दैट इज करेक्ट अच्छा सीजन ने यहाँ पे थोड़ा सा एरर क्या दे दिया इट रेन्स तो हमारा यहाँ पे सेकंड में भी वैसे तो एरर हुआ लेकिन फर्स्ट पार्ट को हम एरर मानेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा ठीक है वर्ड नहीं आएगा तो ये होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर वाला एरर है ये कंडीशनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर ओके अच्छा अब इसी के साथ में ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज कर दूँ सिंपल पास में चेंज कर दूँ तो मेरी क्या कंडीशन बनती है सिंपल फ्यूचर का पास्ट क्या होता है सिंपल फ्यूचर का पास्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वुड 
प्लस वी वन क्योंकि वुड हमारा एक मॉडल है सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट ओके गाइस तो यहाँ पे सिंपल पास से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हमारे सेकंड कंडीशन पे कौन सा सेंटेंसेस बनेंगे ओके एंड गाइस हिट दी लाइक दिस सेशन इफ यू हैव एंड सिंपल पास वुड बहुत ध्यान से देखिएगा एक ही कंडीशन पे एक ही कंडीशन पे आप बाकी के सेंटेंसेस भी सीख रहे हो सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर आपके सामने आ, नहीं आपके सामने नहीं है यहाँ पे हाँ आपके सामने है इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम अगर बारिश होती है तो वो नहीं आएंगे सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट कर दिया है ठीक है इफ इट रेन दे वुड नॉट कम अगर बारिश होती तो नहीं आते अब हमारा ये है हमने सिंपल पास को भी चेंज कर दिया सिंपल पास का पास क्या होता है ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और अगर हम मॉडल को भी पास में लेके जाते हैं तो हमारा क्या बनता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और वुड हैव के साथ में क्या यूज होता है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट ओके okay, तो प्रतीक्षा रावत ने बोला है यहाँ पर इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड बिल्कुल करेक्ट है इफ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड बिल्कुल करेक्ट है इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड बिल्कुल प्रतीक्षा रावत ने जो तीन सेंटेंसेस बोले हैं गाइस इसको र... लिख लो क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा इस जो ग्रामर रूल है इस पे हंड्रेड परसेंट आएगा ओके और आप याद रखोगे कि मैम ने ये चीज बोली थी कि हाँ जब ये आपके सेट में मिलेगा देखो कोई सा भी सेंटेंस आपको मिल सकता है यहाँ पर जो प्रतीक्षा रावत ने ये जो तीन सेंटेंसेस दिए हैं गाइस प्लीज इसको लिख लीजिए ओके और आप भी इस तरह से अपने जो सेंटेंसेस और उसको बनाइए कि क्या हमारे इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है क्या हमारी कंडीशन लग रही है तीनों का मतलब क्या है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे दैट मेनी पीपल वंडर हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम बिल्कुल यहां पे प्रियांश ने बोला है इफ हैड यू वर्क हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड ओके सो ऑर्गेनिक पल्सेस नहीं ठीक है ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे जो ऑर्गेनिक पल्सेस हैं वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं दैट मेनी पीपल वॉन्डर बहुत सारे पीपल आश्चर्य करते हैं हाउ दे एवर लिव्ड नहीं आएगा दे विल क्योंकि हमारा यहाँ पे आज करते हैं या फिर हमारा देखिए कैसे आ सकता है हाउ दे हैव एवर लिव्ड हो सकता है थर्ड पार्ट में एरर है लिव्ड तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा हमारा प्रेजेंट और पास की कंडीशन लग जाएगी यहाँ पर तो हमारा नहीं किसी भी हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा ये ठीक है सो ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टूडे दैट मेनी पीपल वंडर अब देखिए यहाँ पर भी हमारा ये क्या लग रही है कंडीशन लग रही है मेनी पीपल वंडर हाउ दे हैव एवर लिव्ड हो सकता था यहाँ पे नहीं तो होगा हाउ दे विल एवर लिव विदाउट them they will live without them yahan pe hamara simple present simple future wali condition lag jayegi okay guys so chalte hain hum apne next question ki taraf amish ashish aapka have to theek hai lekin had nahi aayega bachche theek hai ye thoda sa is pe dhyan dijiyega ki hamara had kyun nahi aayega the manager warned his team members that if they persist in their obstructionist attitude they would be punished dekhiye once again 2017 ke hi question hai different different set se uthaye gaye hain aur kitni importance hai yahan par hamare ye jo conditional sentences hain inki okay yahan par maine aapko teenon conditional sentences bataye hain aur yahan pe dekhiye aapki किस तरह से ये हमारे यहाँ पर अलग अलग सेट्स में पूछे गए द मैनेजर वॉन्ट हिज टीम मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्ट इन देर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड ओके गाइस तो यहाँ पर सोल्यूशन आपके सामने है क्वेश्चन आपके सामने आप फिगर आउट करना है यहाँ पर एरर कहाँ पर है द ने बोला है बी वन That is correct answer प्रतीक्षा मयंक फोर्थ वन नहीं होगा देखो मयंक यहाँ पे हमारा फोर्थ वन अच्छा आपको क्यों लगा कि ये फोर्थ वन होगा 
कंडीशनल सेंटेंस हमारा लग रहा है सेकेंड वन द मैनेजर वॉन हिज टीम अच्छा गाइज भूल जाओ कंडीशन सेंटेंस अभी मैंने क्या बोला भूल जाओ यहां पर आपके सामने है वॉन्ट डब्ल्यू ए आर एन ई डी दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब ओके एंड देन यू हैव परसेस दैट मीन्स वी वॉन्ट उसके बाद में हम देखते हैं यहां पर वुड दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो दी सेकेंड फॉर्म ऑफ विल ओके सो हमारे पास में दो तो वी टू आ गए एक हमारा वी वन हो गया तो ऐसा क्यों है इसीलिए हमारा सेकेंड में एरर है इफ दे परसिस्टेड इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड ओके सो so, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर हमारा मयंक आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर और बाकी सारे बच्चों को भी क्लियर है कि हमारा सेकेंड में एरर क्यों है अच्छा सो सेकेंड में एरर है हमारी चलते हैं हम यस परसिस्टेड इन देर बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन यस प्रणय मॉडल सेकेंड वन वॉटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड ग्रास वॉज वेट हाँ बिल्कुल ये, ये जो पॉइंट है मयंक ध्यान में रखना है प्रेजेंट और पास सबसे पहला पॉइंट क्या देखोगे सारे वर्ब्स हमारे ठीक ठाक हैं कि नहीं है लंबा सा क्वेश्चन आएगा इधर प्रेजेंट दे रखा होगा इधर पास दे रखा होगा तो लेकिन वो भी कंडीशन होती है हमारी प्रेजेंट और पास की देख लेना है कि एक बार चेक कर लेना वाली कंडीशन तो नहीं लग रही है ओके सो so, पूजा कुमारी ने बोला है फर्स्ट ओके ड्रिपिंग बट पूजा थोड़ा सा आपने गलत कर दिया है यहाँ पर यस बिल्कुल करेक्ट है मयंक एंड ऑन द ट्रीज विकास कुमार देखिए कंपीरा जी एक बार हम स्लाइड हटाते हैं यहाँ पर ओके सो so, देखते हैं ऑन होता है हमारा व्हेन समथिंग इज टचिंग द सरफेस एंड इट इज अब एक तो आपके सरफेस को टच कर रहा है और उसके ऊपर है तो यहाँ पर जैसे कि द बुक Is on the table. Okay, यहां पर हमारा from आता है origin के लिए कोई चीज किसी चीज source के लिए ठीक है कहा से निकलती है Off आता है हमारा part of something के लिए जैसे कि अच्छा example लेते हैं हम यहां पर uh, I am from इंडिया मैं कहा से हूं इंडिया से हूं शी इज कमिंग फ्रॉम देयर वो कहा से आ रही है वो वहां से आ रही है सोर्स है उसका उसका ओरिजिन है पार्ट ऑफ समथिंग जैसे कि यहां पर क्वेश्चंस ऑफ वीडियो ओके तो हमारा यहां पर जितने भी प्रपोजिशन रखे गए हैं सबका एक आ, मतलब है ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा ड्रिपिंग के बाद में हमारा यहां पर ऑफ या फिर वो सारी चीजें नहीं आ सकती है तो हमारे दो ही यहां पे कंडीशन जो है वो फुलफिल होंगी ड्रिपिंग यानी कि टपक रहा है टपक रहा है तो हमारा फ्रॉम होगा या फिर ऑफ होगा क्योंकि ऑफ जो होता है वो हमारा होता है सेपरेशन के लिए ओके तो जैसे कि द प्लास्टर इज कमिंग आउट ऑफ द वॉल सो हेयर विल हैव आइदर फ्रॉम और ऑफ भी हम यूज कर सकते हैं ओके गाइस वी टेक आर नेक्स्ट क्वेश्चन The view of the downstream and directly down the bridge was awesome. Once again, important question. हाँ जी भी क्वेश्चन सोर्सेज फ्रॉम मैम्स माइंड बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल अभी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं हार्डली इज कास्टली क्या वो भी हमारे इंपॉर्टेंट हम करेंगे अब आगे के देखिए एक उसमें सीजल की इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये तो वो क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपको आने ही चाहिए जैसे कि कंडीशन सेंटेंसेस है और आपके कुछ प्रपोजिशन के ये जो रूल्स हैं उसके बाद में ऋषभ श्रीवास्तव यहाँ पे हार्डली इज कास्टली वे नो सुनर देन बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं तो एटलीस्ट हंड्रेड क्वेश्चन तो निकल के ही आएंगे यहाँ पर ओके okay, तो विकास कुमार वर्मा ने बोला है वर मयंक ने बोला है सेकेंड वन सेकेंड वन करेक्ट तो है एंड श्रीकांत सेकेंड में एरर कहां पर है बिलोंगिंग के लिए डेफिनेटली जैसे कि आई बिलोंग टू इंडिया आई एम फ्रॉम इंडिया सो सोर्स है ओरिजिन है तो वहां पे हम कह सकते हैं ओके आई पुट दी कुकर ऑफ दी स्टोव करेक्ट है रिमूव एंड ओके द व्यू ऑफ दी डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली डाउन दी 
सो यहाँ पर वंस अगेन हमारा डाउन नहीं होगा हमारा क्या होगा यहाँ पर देखिए अंडर होगा डायरेक्टली अंडर कोई चीज किसी चीज के जब नीचे होती है तो यहाँ तो हम उसे बिलो यूज करते हैं या फिर अंडर यूज करते हैं ठीक है तो डाउन हमारा एक अलग सेंस में यूज होता है यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा अंडर यूज होगा कोई चीज किसी चीज को जब कवर करे इस तरह से तो हमारा जो एक व्यू की बात करिए व्यू ऑफ दी डाउन स्ट्रीम किसका डाउन स्ट्रीम का व्यू एंड डायरेक्टली अंडर दी ब्रिज एंड डायरेक्टली ये जो हमारा ब्रिज है ठीक है तो ये जो ब्रिज है डायरेक्टली अंडर द ब्रिज वॉज ऑसम सो अंडर द ब्रिज यूज होगा ना कि डाउन द ब्रिज होगा ओके सो एनालाइज इन सेकेंड पार्ट विल टेक आर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हिज नेम वॉज हार्डली नोन आउट हिज ओन कंट्री बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये जो आपका क्वेश्चन है ये कहाँ पर आता है पैसे वॉइज में जैसे कि I know you. Books में जो मिलता है वो यहाँ पर यह क्वेश्चन पढ़ा जाता है पैसे वॉइस में इसका बताइए कि वॉट विल बी दैसे वॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन बिनत हमारा तब यूज होता है जब हम पर्सनल की एबिलिटीज की बात करते हैं ठीक है सो so, उस टाइम पे हम बिनत अपना यूज करते हैं जैसे कि हो जाएगा इट इज माय एक्सपेक्टेशंस तो बिलो माय एक्सपेक्टेशंस अंडर माय एक्सपेक्टेशंस नहीं यूज होगा यहां पर ओके सो ओके यू आर नोन टू मी करेक्ट है अब देखिए आपने बुक्स अगर यहां पे पढ़ी है तो पैसे वॉइस से ही यहाँ पे रूल निकल के आया जो हमने सीखा था यहाँ पे नोन टू होता है ये पैसे वॉइस में मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को हिज नेम वॉज हार्डली अब ये क्वेश्चन को अलग से डिटेक्शन में नहीं करना है पैसे वॉइस का रूल यहाँ पे हिज नेम वॉज हार्डली नोन टू जो चीज हमने पैसे वॉइस में सीखी थी नोन टू वो यहाँ पे हमारी अप्लाई हो गई है नोन टू हिज ओन कंट्री तो एरलाइज इन दिन पार्ट नहीं यहाँ पर संदीप देखिए हार्डली नहीं हम यहाँ पर हार्डली भी हम हार्डली एक क्या है हमारा एडवर्ब है जो कि हम बीच में यूज कर सकते हैं जैसे कि आई विल नेवर कॉल यू ओके नेवर क्या हमारा एडवर्ब हमने बीच में यूज किया है नेवर विल आई कॉल यू स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो बस इन्वर्जन रूल लग जाएगा और कुछ चीज नहीं होगा ऐसा नहीं है कि हमें हार्डली स्टार्टिंग में यूज करना है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो प्रवीण सेटअप ऑन दी सोफा विद हिज लेग्स टग्ड डाउन हिम चलिए आ चुके हैं मिथुन कुमार आपका क्वेश्चन जो है कि अभी यहाँ पर अंडर में और बिलो में हमारा क्या डिफरेंस होगा सो so गाइज आपके डिफरेंट सेट से ये डिफरेंट क्वेश्चन लिए गए थे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है सो so, कोई सेंटेंस अगर ऐसा है कि समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर आ, मुझे मेल कर सकते हैं माय मेल आईडी इज गिवेन प्रतिभा डॉट सिंह एट द रेट टेक्स बुक डॉट कॉम ओके सो प्रवीण सेटअप ओके अंजलि राय ने बोला है फर्स्ट वन दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर प्रतीक्षा थर्ड वन दैट इज द करेक्ट आंसर देखिए प्रवीण सेट अप ऑन दी सोफा ऑन दी सोफा करेक्ट है यहाँ पर सोफे पर बैठा जैसे कि मैंने अभी बताया आपको अगर कोई भी प्रपोजिशन बेसिक्स पे जाओ उसके ऑन का मतलब क्या होता है कोई किसी चीज के ऊपर और सरफेस को टच करता हुआ ठीक है तो प्रवीण सेट अप ऑन दी सोफा बिल्कुल करेक्ट है विद हिज लेग्स टक डाउन हिम तो यहाँ पे डाउन नहीं यूज होगा हमारा क्या यूज होगा अंडर यूज होगा अंडर क्यों यूज होगा कोई चीज किसी चीज के अंदर है और हमारी क्या कर रही है उसको कवर uh, कर रही है ओके okay? अच्छा जैसे कि अब यहाँ पे हमारा बी वी बॉट इट फॉर जस्ट अंडर टू हंड्रेड बक्स रुपीज या फिर बिलो क्या आएगा अंडर हिम होगा उसने अपने टक इन कर लिया ठीक है अच्छा टक के साथ में ऐसा जरूरी नहीं है कि अंडर ही आएगा 
I tugged my shirt into trousers. Okay, मैंने अपनी जो शर्ट थी वो किसके किस में टक इन कर ली है ट्राउजर्स में टक इन कर ली ओके एंड यहाँ पे हो सकता है शी हैड अ डॉल टक्ड अंडर हर आर्म्स सो गाइज यहाँ पर देखिए अंडर हमारा यूज होगा बिलो यूज नहीं होगा ठीक है हमारा क्या आ रहा है एक नंबर आ रहा है नंबर से पहले हम क्या लगाएंगे अंडर किसी चीज के अंडर कि कोई चीज किसी चीज के जब क्या होती है अंडर यानी कि नीचे होती है वैसे बिलो भी नीचे होता है लेकिन हम क्या दिखाते हैं यहाँ पे अपना लेवल जब दिखाते हैं तो उसे क्या करते हैं अंडर से हम रिप्रेजेंट करते हैं ओके और कोई चीज किसी चीज को यहाँ पे जो सेंस आता है वो हमारा आता है कवर करने का अब जैसे कि देखो यहाँ पर भी हमने इंटू लगाया है टक के साथ में यहाँ हमने क्या लगाया है अंडर लगाया है ठीक है ये क्या कर रहा है उसने कवर करा है इंटू हमने क्यों नहीं लगाई शी हैड अ डॉल टक्ट इन टू हर हार्म क्यों नहीं लगाया हमने अंडर हर हार्म क्यों लगाया क्योंकि उसने कवर करा हुआ है अपनी डॉल को कवर करा इसीलिए अंडर हर आर्म हमने यूज करा है ओके चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टक माने टक माने कोई चीज को ठीक कर लेना जैसे कि और उसको एक ऑर्गेनाइज कर लेना जैसे कि यहां पर हो गया टक्ड माई शर्ट इन टू ट्राउजर तो टक करना यानी कि ठीक कर लेना ओके शी हैड अ डॉल टक अंडर हर आर्म्स उसने अपनी डॉल को टक कर लिया यानी कि ठीक कर लिया अपनी उसकी पोजिशन को करेक्ट कर देना ओके so okay once again important question the teacher who I worked with were very insensitive okay तो यहाँ पर कुछ तो हमारा error हुआ है चलिए लेकिन हमारे इतने में ही error है hashtag और थर्टी नाइन पता नहीं क्या क्या चीजें बन गई हैं हाँ सब्सक्राइब बैंकिंग दिवा लेकिन घुसा देना टाइप टक कर लेना वो ठीक है हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं लेकिन इसका जो proper मतलब होता है वो होता है कि किसी के place को correct करना ठीक है बिल्कुल करेक्ट है द टीचर्स यहां पर एरालाइज इन दी फर्स्ट पार्ट हुम आई वर्क विद द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम क्या होगा यहां पर हु इज अ सब्जेक्ट एंड हुम इज व्हाट इट इज द ऑब्जेक्ट वी ऑलरेडी हैव यूज सब्जेक्ट आई इज व्हाट आई जो है हमारा यहां पर इट इज सब्जेक्ट आई वर्क विद सो बिफोर इट यू विल यूज हुम बिकॉज इट इज व्हाट द टीचर्स Whom I worked with were insensitive. So analyze in the first part. Okay, guys. So okay, so we have one more question. One question or अभी हम 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 चलते चलते एक question और me and my friend have started working on summer project which was approved by our teacher. So. बहुत जल्दी से आंसर बताना है और अभी तक आपने इस सेशन को अगर लाइक नहीं किया है सो गाइस प्लीज हिट दी लाइक बटन प्रतीक्षा रावत फर्स्ट वन एंड यस इट इज द करेक्ट आंसर हु माएगा अभिषेक और ऑफ दैट इज करेक्ट द वेटरन ए वन कुछ रूल होता ना मैम इनका रूल देखिए हु जो है हमारा इनकी जो बेसिक रूल बहुत सारे हैं याद करोगे सब भूल जाओगे पोजीशन याद करो कि सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे मैं सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम ऑब्जेक्ट क्यों लगाएंगे ओके मैजिकल अर्थ हैड हैड नहीं होगा मी एंड माय फ्रेंड ओके रूल याद नहीं करना है सिर्फ इसको सेग्रीगेट कर दो मी हैव स्टार्टेड ओके और यहां पर है माई फ्रेंड हैव स्टार्टेड अब इतनी बेसिक सिंग जो है वो सबको पता होता है दोनों दो अलग अलग हमने जो एंड एंड इज व्हाट इज इट कंजंक्शन दो अलग अलग चीजों को अगर मैं बोलूं कि मी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन समर प्रोजेक्ट विच वाज अप्रूव बाय आर टीचर या फिर मैं बोलूं कि माय फ्रेंड हैव स्टार्टेड वर्किंग सो यहां पर क्या होगा ठीक है सो माय फ्रेंड एंड आई हैव स्टार्टेड ठीक है यहां पर मी नहीं लगेगा मी हैव स्टार्टेड नहीं होता है आई हैव स्टार्टेड होता है सो हियर वी हैव एरलाइज इन फर्स्ट पार्ट ऑफ आर सेंटेंस इट इज व्हाट यूजेस ऑफ प्रोनाउन 
सो so गाइज जो आज हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के करे हैं ओके okay? यहाँ पर कुछ चीजें जो प्रपोजिशन हैं उनको समझा है सो so, चीजें वही है सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी सो so, घबराना नहीं है हमारे जो प्रीवियस है क्वेश्चन है आप उनको अच्छे से करिए ध्यान से करिए सो डेफिनेटली सीजल तो आप ही का है ओके okay? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब आप बनोगे तो मुझसे जरूर मिलेगा ओके okay? सो so, चलते हैं बाय बाय और जाने से पहले आप एक बार हमारा शेड्यूल देख सकते हैं हमारे एस एस का शेड्यूल और यहाँ पर आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए या फिर किस पैटर्न पे क्या चीजें चाहिए ये आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नहीं तो मुझे मेल भी कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा वंस अगेन ये जो है एट पी एम टू टेन पीएम ये हमारा वंस अगेन हम लोग फिर से आएंगे अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है ऑफिस आप जाते हैं तो यहाँ पर रीजनिंग बाय शाम सर चलेगा मंडे टू ट्यूसडे जीएस बाय शेफाली मैम वेडनेस डू सैटरडे इंग्लिश बाय मी इट इज एट टू एट टू टेन हमारा पूरा जो स्लॉट है वो एस एस के लिए ओके तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सीजीएल गाइज तो यहाँ पर अभी जो है फैसन योर सीट बेल्ट अपने कमर कस लीजिए तैयार हो जाइए यहाँ पर जितने क्वेश्चन करा रहे हैं रूल्स करा रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं कि कैसी भी लैंग्वेज आ जाए आप उसको क्वालिफाई कर पाओ ओके गाइस तो चलिए बाय बाय सब्सक्राइब बैंगिंग डिवर टेक्स बुक में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है हाँ जी भी मुझे भी आपको पढ़ाने में और बाकी की जो फैकल्टीज है उसको भी आपको पढ़ाने में और इस तरह के कॉमेंट्स पढ़ के तो और भी हमें मोटिवेशन मिलता है सो थैंक्स अलॉट Thank you for liking this session. If you haven't liked, please hit the like button. Subscribe our channel. Don't forget to share. Keep smiling. Keep learning. Keep studying. Bye bye.